的死，跑的跑，剩下的几个还都是毛驴啃磨盘，嘴硬。那不是牙硬吗？李先生与这女子是旧相识。哎，你们这是在落梅图上又发现了什么新的线索？哎，李先生。哎呀，你春风，那东西不值钱呢，你拿它做什么？这组本来就是我拿回来的，那它便是我的，与你有什么相干？拦住他！哎，起开！哎，哎哎哎啊、你放开我！放开我！放开我！这都本来就是我的，你老实点啊！放开我！发什么影电风？放开我！把头还给我！李先生，可愿意与我谈一谈？深月，丙辰日，七月初七，乞小节。那是我俩最后一次见面。那天我在灯会上为他迎了一盏兔子花灯，但他又说让我暂且替他保管。我送他回烟雨绣楼。亲眼看着他进去，那时候绣楼刚闹出人命，人心惶惶，多的是女子退学。便是从那以后，他便忽然消失了踪影。我追到他家中去，发现早已人去楼空，家产也都悉数变来，就这样一夜之间，消失于茫茫人海。我就守着那一盏兔子花灯，我苦等了七年，苦寻了七年，还是一直不得他的音讯。直到今日，直到方才，我看到这落梅图上他的名字。知道他那日进入绣楼之后发生了什么，我才知道为何他当年要不告而别。其实我与小林也算认识吧。你们俩是在烟雨绣楼中认识的吗？我记得他父亲是位私塾先生，或许是因此，他比旁的女子身上多了几分才气，也多了几分。不屑与人为伍的冷清，他总是独来独往，一个人默默坐在角落里刺绣。那你可知他如今的下落？不过我们如今是七个人，要寻他一人不难。当年烟雨绣楼出来的女子，如今都不愿意上堂作证。也许田小林是我们最后的希望。你可愿意将此图拿给大家伙一起看一看
眼瞅着这日头啊，是一天比一天黄人了，走两步都要出汗的。您看，这是孔雀啼花断，纯蚕丝的，薄而不透，通风清凉。您只要上了身子，这满大街的蹦跳去，保管着晚上到了家还是满身舒爽。黄掌柜，你真是太客气了，不就是问两句话吗？这好东西，我怎么敢收？您是咱们城中啊，洋行资历最深的，这都是规矩，我也懂。您就安心收下，别诓我就成。行行行，那我便不推脱了。你问的这家人，我记得，姓田，家里的男人是个教小儿识字的，家里的女人是个开茶坊的，可没错。对，没错，就是这家人。那您知道他们下落吗？下落。不知道，但当时这家人挺奇怪的，是连夜走的，宅子里的下人一个都没留，全给解散了。这些婆婆妈妈还是我帮着给找的下家。那田家这些下人，您至今还有联系吗？哎，想起来了，邢妈妈。邢妈妈，哎，赵大官人，您家这菜。色香味俱佳，比樊楼都不逊色。可是家里藏着什么名厨啊？哪有什么名厨啊？不过是家中的几个老妈子常年练出来的手艺罢了。啊、哦，那这些厨娘妈妈好生厉害呀、啊！可否让我与之讨教一二？三娘今日来用膳。怎么想学起手艺来了？你要是不一样，三娘这便回去了。依你，全都依你啊！这位便是邢妈妈吧？是我，来找您打听个人儿。您七年前的旧主，可是姓田？你是何人？我与那田家是远亲。来怀州府投奔，却找不见人影，多方打听才找到你，想求您给指条明路。远亲，这都什么老黄历的事儿？你别问我，我不知道。老实交代田家去向，我们不与你合作。你们。家为何要连夜赶往京城呢？定是家中生了什么变故。你在皇城司到底任何职位？不入流的小吏。既然不入流，为何还能调动在京官员去调查田家下落？京城城内人员流动，全都记录在案，不难查到。找到了，就在这里。两位客官，喝茶吗？里面请。不喝茶，就找你们掌柜的。掌柜在这边。两位官爷不喝茶，来我们茶房，有何贵干呢？掌柜娘子啊，你家可曾有个女儿叫田小宁啊？您是？怀州府烟雨绣楼出了点事情，我们秉公办案，问你女儿几个问题。行个方便。二位怕是来错地方了。我们家没有女儿，也不知道什么烟雨秀。二位请便吧。我已查过二位在官府的流道，不知你们有何顾忌？你又是哪位呀、啊？他，当朝皇城司。二品大员，识相的话，可免受皮肉之苦。天子脚下也敢行骗，皇城司最大的官也不过就是正二品，是我们茶坊的常客。这位官爷，看着面生。您的正二品是谁给你封的？告诉人家是谁封的。大娘，其实我还说不是骗，说不上来了是吗？大娘，光天化日之下，好招人请骗来了。别逼我动手啊！你敢动手，我把你这条腿也拿断
走！<笑>你们喝，继续喝啊！<笑>梁子，我看刚才年轻那位，似乎的确是个冠爷，我怎么记得好像在哪儿见过他呀？就算真的是冠爷，你还想如何？我不不不想如何。你要我说，趁着夜黑，摸进后院，一间一间的找，然后将人绑了回来，再带回淮州府吗？这里是京城，你若敢如此，我就将你捉拿归案。那你说如何是好啊？谁呀、啊？两位官爷，有事啊？我是田小林他爹。就是你啊，是我。对不住啊，白日我让店里小二偷偷跟踪了两位，方才知道两位下榻此处。深夜忽然造访，打扰了。老人家，既然已经来了，肯定是有话要说。两位白日也看到了。我家娘子行事霸道，她呀是不愿意再提及旧事，就连我也不让问。一晃七年了，我这心里头一直都是疑窦重重，从来都没有放下过。今日听两位说，是为了燕雨绣楼一事而来，我就想过来听听各种缘由。不如你先说说，你所谓的陈年旧事。是什么？这要从七年前说起了。小玲当年在燕雨绣楼学习刺绣，是住位都在那里。当时有一个女子与吴莲打起了官司，是非曲直，谁也说不明白。我担心小玲的安危，就想接她回家，让她避一避，但是她却不愿意。没想到，没过多久，绣楼里的嬷嬷说：“突然，老文把他接回来，说他是私德有亏，与绣楼外面的草莽男子有了勾连。”小玲他，他如何？难不成也过世了？他倒没有，他算是保全了一条性命吧。只是，我们把他接回来的时候。东西吧。我家娘子看到后，又是气恼，又是心疼，就怕这事闹大了，传扬出去，名声不好，于是便决定举家搬往京城，心想着在这里开一间更大的厂房。等赚够了钱。你能为小玲找个名医治病？这么多年了，我从来都没有相信过那个嬷嬷说的每一句话，因为我自己养的孩子是什么样的心情，我是最清楚不过了。他不是那种人呀，这其中肯定有鬼呀。所以，如果两位……真的是为当年之事而来。我想拜托两位，请一定要查明真相，还我女儿一个清白，谢谢了。哎，老人家，哎，舍不得，舍不得，来来来，不如明日一早，让我们与恋爱见上一面，当面细聊。可是，小玲她。不在京城，不在京城。嗯，那在哪儿？这七年间，他从未离开过怀州府。
清水庵。对，就在城外后山。那既然决定举家搬迁，为何要将他一人留下呢？据田小玲她爹说，这事儿也神了。当年他们全家刚出城，在清水庵歇脚祈福时，那疯癫的女儿突然不再哭闹。竟赖在佛堂里不走，任凭任何人去劝说，都不再出山门。他爹娘商议了很久，在清水庵也滞留了很久，最后还是决定了顺了他的意，让他留下。所以这七年他就一直在这庵中。对。田小玲的爹后来悄悄看过他几次，只是这座尼姑庵不许南香客踏足，所以到现在他也只知道他的法号，绝名。李先生。不可冲动。当年小林要是遭了无脸的毒手，失了心智，那一定是绣楼里的嬷嬷知道他与我的关系，便顺水推舟将此祸端栽赃在了我的头上。我和沈木也是如此推测啊，只是不知道这田小玲的娘竟能如此轻易的相信嬷嬷的鬼话。能将茶坊开去京城的，自然不是蠢人。或许他母亲根本就不是相信，只是替女儿认了命。不想再去探究其真相。那既然我们都知道了田小玲的行踪，那就速速与她会一会面吧。我这就去清水庵去寻小玲。李先生，这清水庵乃佛门重地，男子不宜随便闯入。可否先让我去一趟？你已等了七年之久，在乎这七个时辰吗？我尽力带回好消息。罢了，那你去吧，我等你的消息。我们在绣楼这么一闹，又裁了无莲的落梅图出来，还烦请刘捕头多盯着他一些，怕暗中有什么动作。放心吧，我一定定好的。师傅，弟子初到宝刹，想寻一位小师傅。施主有礼了，不知你要寻的是哪一位？俗名田小玲，法号觉明。怎么了？觉明入院以来，还从未与俗世之人会见。施主，请随我来。世人修习佛法，大抵是为了寻求解脱之道。不知小师傅，青灯梵音，相伴多年，所求为何？倘若真是有解脱之道，我也尚不愿解脱。毕竟，我心中还有太多未放下的东西，还有一位未放下的故人，他已逝世多年，名唤如兰。不知小师傅是否还记得？也许许多人都将他忘记了，可这七年间，我却一刻都不敢忘。如兰一直觉得我与他相识于烟雨绣楼，其实不然，那是八年前了。有一日，父亲醉酒，将母亲打成重伤，却又不愿意出钱抓药。我虽攒下几枚铜钱，但却还是不够的。
仍缺了一味药。那药铺伙计也不愿意赊账，我便走了。刚出药铺大门，便听见身后有一位姑娘呼喊：“你等一下！”便是如兰。竟从自家药铺偷了药材给我。之后，同他相见于烟雨绣楼时，他已全然忘了此事。如兰，嗯，你还记得咱俩初次相遇那天吗？当然记得，不就是刚入学那会儿，我还给你送了栗子糕吃呢。多年后，我嫁入徐家。时过七年，我终于成为了徐大娘子，也终于有了接近国公夫人的机会，开始实施自己的计划。可我也不是全然未曾犹豫过，毕竟我嫁了一个体面而又温柔的夫君，我的人生正走向美满。年少以来一直坚持的那个念想，我真的还要去实施吗？直到我决定去拜见国公夫人的那个晚上。嗯、我想了整整一宿，直到天光微微泛红，终于想起了一件事情。原来，我与如兰初相识那一日，他偷偷往我手中塞的那把药，叫女真。我如今所做的一切，都是为了将那把女真还于他。可我要还于他的那把女真，并非男子口中的贞洁。而是如兰被无廉、被负压、被怀州百姓茶余饭后嘲笑、讥讽所玷污的清白。是小林，我知道你心中一定还有为哥舍下的人与事，对不对？既然你不答，那我便继续说下去了。你与我同在烟雨绣楼洗绣，你怕是早已忘了我，但我却一直记得你。那会儿，如兰的事情闹得沸沸扬扬，在绣楼里，她的名字也经常被举来举去，唯独你独来独往，置身事外。但你万万没有想到。自己会是下一个他吗？其实当年你在绣楼的遭遇并非偶然，不止如兰，不止你我，还有无数无辜的女子在那座高高的绣楼里流过泪、失过魂，甚至丢了命。一晃眼，七年已逝，有人已故去，有人音讯全无。有人淡然往事踏入心声，可无论如今身处俗世，还是嫁为人妇，还是青灯古佛相伴，我们都应为自己讨回公道。毕竟那无莲从未停手，不知过去。就在如今当下，每年还有一个个鲜活的女子踏入绣楼，她们被蹂躏践踏，她们被当作畜生烹食。被当做花鸟玩耍。倘若我们这些知情者再继续沉默下去，任恶人逍遥法外，任一个个鲜活的女子被毁坏一生，那我们是不是也沦为了沉默的帮凶呢？我知道，你至今不语，是因为自觉面对无莲没有决胜之信心。觉得许多事情单凭一己之力无法企及，但我今日既入安寻你，便是有了十之八九的把握。这七年间
，我未曾有过一刻忘记仇恨，甚至未得过一夜安眠。我用了七年时间筹谋算计，才有的今日局面。我寻得了当年怀州府衙的捕头刘星，他因无联被打瘸了一条腿，白白蒙冤入狱七年之久。我寻得了当年从无联手中逃脱的刘三女，她虽有幸从绣楼脱身，但却被迫违纪，就连最真实之人也遭到了无联迫害。我还寻得了在京城为官的沈木，他同我一样，这七年间未曾有过一刻忘怀，一直在寻求公义之道。还有华师镖局的镖头冯大，黄记绣庄的掌柜黄娇娇，还有一位。与你是旧相识，李春风。我们这些人，都同吴莲、同烟雨绣楼有过恩怨，有过过节。我们所有人都只有一个目的，便是将烟雨绣楼的招牌扒下，让吴莲对自己所犯下的罪行一桩桩、一件件进行忏悔。知道这件事情听上去难如登天，但如今这棋局一步步胜利。吴莲已失了国公府那座靠山，更是失了闽州世伯司提举这只钱袋子。但前提是需要新的人证，单单我一人还是远远不够的。所以，小丽，你愿意同我一起重新敲响堂鼓，立于公堂之上，将那五莲亲手送入大狱吗？施主，这世间已无田小林，只有绝明。你认错人了，请回吧。阁下是，贫尼清水庵住持，法号慧臣，见过施主。贫尼听闻施主是来请觉明下山的，是。此行本就只有一成把握。果然，觉明师傅并未应允。既然只有一成把握。施主又为何执意而来？即使毫无把握，也是要来的。今日未能如愿，明日还要再来。觉明自入案以来，每日陈送之前，都要手持剃刀立我门外，请我为他剃度出家。日日遭拒，却日日还是要来。这一点。倒与施主有相像之处。那法师为何要拒绝他？他心中尚有万般执念，即使去了这头上的三千烦恼丝，又能如何呢？他的遭遇您都知晓了。当年，觉明初入安州。经常睡到半夜，便突然从睡梦惊醒，厉声哀嚎。我从没问过他，他也从未亲口说过什么。直到有一晚，他在灯下夜转一心，将当年的事由、经过告知于我。我读过之后，便将那信函烧掉了。既然法师已知晓事情经过。不知法师是否可以帮忙劝说一二
，只要那绝明师傅愿意同我一块下山，陈年的冤案，多年的劫难，便有可以讨回公道的转机。施主，可曾想过，你如此追究不舍，是否妥当呢？惩恶除暴，乃是天理所在。弟子不明白，有何不妥？这一来。请施主扪心自问，你行事至此，到底出于公义多一些，还是出于私心多一些？弟子不敢欺瞒，的确出于私心更多。这二来，贫尼以为，施主只念及自身的无惧无畏，却并未体谅他人的畏惧，这旧事重提。未必是这些受难女子内心所愿，这不仅让她们又添烦恼煎熬，一招不慎，还会将她们再次置于险境之中。施主，可考虑周全了。依照法师之见，此事该当何解？这世间万事万物，并非事事得解。若要寻解法，只需谨记一条：为了公益而伤害到他人，便无功可言，更无益可言。弟子无心扰宝刹清幽，可今日未能将绝明师傅请下山，若夜中有外难闯入，还望法师能通融一二。多谢施主提醒，贫尼自会提前吩咐。师傅，安岳乃清修之地，若夜间有男子闯入，若心中安宁，又何惧一男子？若俗世尘缘未了，便是这院墙再高三丈，禅房再住七年，也挡不住思凡之心。万法因缘生，亦随因缘灭。阿弥陀。
度失落入。说话不算话的，这盏花灯，我替你保管了七年了，你什么时候来管我要啊？你说话呀！你到底要不要？你要是不要的话，我就拿去扔了。陈小莲，小莲，你说我们俩是谁把谁给弄丢了？是你把我给弄丢了吧？还是我把你给弄丢了？这些年我一直不敢搬家，我的破房子，夏日漏雨，冬天灌风，我每一天都在挨。我生怕有一天你回来，找不到我了。我为了找你，把怀柔城都翻遍了。我一家一户的翻墙入室。有一次被困在别人家的地窖里，险些被活活饿死。自从你走了以后，你送我的诗集我也不敢翻。你送我的衣裳，我也不敢穿，我生怕把他们弄坏了。是小玲，我们的这些过去，你真的都不要了吗？男人曲小姐，你问我东迷的谜底是什么？我没告诉你。其实谜底无非两个字：蝴蝶。只是那时候我以为，那一定是春暖花开、双宿双飞之地。在现在看来。那不过是庄周梦蝶，梁初化蝶吧？小玲，你不愿意见我，我不怪你，但是我会在山下等你的。我李顺风没有梁天万，也没有十里红妆，但是只要你愿意踏出这山门一步。许你不离不弃
。但娘子，咱家来客人了，是烟雨绣楼的吴先生。你先下去吧。是。听闻吴先生到访。楚君。徐大娘子回来了。娘子，烟雨绣楼出了一批新绣样，吴先生。特地亲自送来，要给你瞧瞧。谢过吴先生。徐大娘子客气了，礼尚往来。你往烟雨绣楼送了礼物，我自当是要还礼的吴先生费心了，这烟雨秀果然是高雅之物，真是只有吴先生这样，洁身守道、品行端正的磊落之人才秀得出。徐大娘子，怎么像是初见烟雨秀般？七年前，我也是在烟雨秀楼细细教授过你刺绣的。吴先生，您这是……哦，难道徐员外还不知道？徐大娘子的本名，唤作孟婉，也曾在烟雨绣楼习绣。主君，无妨。这顾家青妹之言骗得了别人。吴先生却是万万骗不过的。毕竟你我二人相识于烟雨绣楼，这说起来，吴先生也算是半个媒人呢。<笑>是啊，吴先生，当年陪我家大娘子去绣楼选绣品，遇见了小婉，才有了后来的亲事。如今。是因为小妾扶正，怕传出去有损小婉的声誉，我才做主让她谎称顾家亲妹。吴先生，见笑了。是啊，吴先生，我的身世，主君早已知晓。这些年的经历，我也早已同他说过，还有些未说全的。想是主君也不会太介意，毕竟如他此般宅信任厚之人，也不太会介意这些身外之事。此生能得此良人相伴，是妾身前世修来的福分。吴先生，您与那吴大娘子伉俪情深。恩爱多年，想必对我刚才此言感同身受。入夜了，我这也不便多做打扰，先行告辞。那就送送吴先生。主君，我去吧。
ガス。我属实没有想到，当初在绣楼里那个唯唯诺诺的寒门小女，如今竟有如此手段，把怀州府闹得个天翻地覆不说，还能将家中的主君哄得团团转。哦，对了，那幅《雪中落梅图》也是被你派人裁去的吧？是又如何？今日还有一件趣事，或许徐大娘子还未曾听闻吧？何事？城西郑家娘子，哦，也在烟雨绣楼学过刺绣。如今已嫁为人妇，阖家美满。不过今日午后，却突然服毒自尽了。人倒是救了回来，却还未清醒。据说是前几日，有人上门叨扰，逼他做什么人证。随后，人就一病不起了。这条性命要是被你害了，徐大娘子是否会后悔？吴先生，您今日如此着急上门来威胁，不就是怕自己的丑事曝光吗？我有何丑事？哼，不妨说与我听听啊。借用师长威严，又兼未经世事的秀女。这算得上一桩吗？勾结闽州世博寺提举，走私绣品，逃避赋税，也算得一件。七年了，我至今还记得王六郎那副嘴脸，跟你他娘的一样可信。钱财收买宋师，公堂无人清白，我可是亲眼瞧见，你还想往哪儿逃？你这种客人我也是见过的，袋中有几两银子，你便狂妄；手中有几分权力，便敢无视公序律法，便敢戕害他人无辜的性命。古莲，若要我说，今日真该是你的死期。我们今日不杀你，并不是杀不了你，而是我们需要你为自己做下的恶行付出足够的代价。这天不会太久真是好大的阵仗！孟晚，你真以为我失了宁国公府的依靠，你们这些人就可以为所欲为了？确实不用等太久，不出三日，我会让你亲眼看看，我吴莲是如何平步青云，烟雨绣楼是如何更上一层楼的。怎么今日全来了？你不是让我盯着吴莲吗？我见他今日来你家中拜访，心有担忧，于是和大家伙商量了一下，便趁着夜色潜了进来。孟晚，谢过各位了。你怎么一副忧心忡忡的模样？担心吴莲暗中使坏？不是。
我现在担心的，是那位郑家娘子的性命。什么郑家娘子？文翠，嗯。倘若有一件事你心中觉得万分正确，可因此又伤到了无辜的人。你还会继续吗，大娘子？你说的这些我不大懂，不过我倒是想起小时候的一件事儿。什么事儿？那年我爹被蛇咬伤了，娘亲催着村里的大夫连夜进山采药，可那大夫竟失足从崖上跌了下去，人也没了。后来我娘亲就一直觉得愧对于他，一连病了好多年。你说我娘亲做错了什么吗？好像没错，但又不能说完全没错。时候不早了，回去歇着吧。是。今年。